Hi guys! Welcome back to my channel. Today, I will be trying three makeup products na hindi ko pa siya nagagamit. The two products are from Japan. Tapos yung last product is a local brand, yung Vice Cosmetic na Lip and Chic. Since bago sila and bago kong ititry sila, I decided to just make a first impression review. Yung first product na ititry ko is yung Misha. I don't know how you pronounce this kung Misha or Misha, whatever it is, but ito siya. Um, it's a magic cushion. It claims na meron siyang SPF 50. Wala akong mabasa besides dun sa brand and na cushion siya kasi the rest text, ano siya eh, Japanese characters or Japanese um, text. Pero, I figured na pwede ko siyang i-look up sa Amazon. Babasahin ko lang yung, yung info niya. Perfect coverage, micro cover pigments helps covers flaws to create cleaner complexion. Tapos, long wearing siya, smooth, silica beet powder, dewy finish bamboo water, and baobab tree fruit extract. Okay. I really don't know kung binibenta ba ito dito sa Philippines, but this is the first product. Yung second product naman is, I'm pretty sure na kahit it is made in Japan, binibenta siya dito sa Philippines sa mga bazaar, sa mga beauty online shop. Kasi nalaman ko to from Anna Kai and Ann Klutz. And I've heard so much good reviews. Kaya talagang naintriga ako na gamitin to. Ito, isa pa tong product na to na wala rin siyang English context. Ang English niya lang is Heroin Make Volume and Curl Mascara. Super waterproof yung kiniklaim niya. And kahit sa back, wala rin siyang English description. Kaya chinik ko rin siya sa Amazon. I say hand kiss me. Heroin Make Volume and Curl and Super Waterproof Mascara. It's upward all day. Strong curl, lock dry, and fix the curl strongly at the moment you paint. Shape Memory Polymer Formulation Resistant to Rubbing and Moisture will last upward curling throughout the day. So it claims na curl mo daw, it will stay place all. As well as tears, sweat, water. Coat eyelashes to prevent bleeding and fiber dropping during the day. At least, I think what they're trying to say is ano siya? Tears, sweat, and water resistant. Okay. Yun. So, yun yung description niya. Tapos, yung third one naman na product is ah, naka-seal pa din siya. Oh. Binili ko to sa SM. Oh, so, this is the Vice Water Gel Lip and Cheek Tint. Mahilig kasi ako mag lip and cheek tint. Lalo na sa lips ko kasi lagi namumutla yung lips ko. Um, sa mga viewers pala na nagtatanong sa akin kung ano yung lip tint na ginagamit ko sa vlogs, um, yun yung RMK lip tint na in the shade butterfly. Um, binigay siya sa akin ni Ate Mafi. So, Ate Mafi, if you're watching, thank you again. And bumili kayo kay Ate Mafi. Sobrang gusto ko yung lip tint na yun. Pero just to try other products, binili ko tong Vice. Naiintriga ako kasi nga mahilig ako sa mga lip tint. And this is in the shade F na F. Para siyang may pagka-purple based. Ayan siya. So, ngayon, I don't have anything on my face. Um, pero nakilay ako kasi syempre, di ba, kilay is life. Pero wala ko anything sa face. Hindi rin ako nag-moisturizer kasi ayoko maka-affect yung moisturizer sa magic cushion kasi baka maka, ano siya, maka-cause siya ng oiliness or whatsoever. So, wala talaga akong anything sa aking face besides the kilay. So, let's start na this one. So, it comes in a like this container. Tapos meron lang siyang M. Yan. Lagay lang. Number 21, I don't know kung yun yung shape. So, without further ado, I will try to put it on my face na. Meron akong pimple dito. Tingnan natin kung matatakpan niya. Ayan siya. Ayan. Tapos, naka-seal pa din siya. Para siyang uh, may scent siya, definitely. Hindi siya yung odorless. Pero super light scented lang. Na mabango. Para siyang baby powder smell. For me ha. Tapos I will press siguro mga tatlo. Pwede na yan. Ayan siya. Sakto lang siguro yung shade nito sa akin. Pagka na blend na. Pagka hindi kasi na blend palatang. Sobrang puti niya sa skin. Yung one side of my face muna yung a-applyan ko. Ay, 
instantly I can say na ano siya, medium coverage siya kasi hindi siya super light. Ang puti niya sa face ko. Pero tingnan natin kung nag-blend siya. Pero hindi siya light coverage siya. Um, yung coverage niya medyo thick. Ayan siya applied on the right side of my face. Maputi siya sa akin. Hindi ko pa siya nabi-blend here. Pero I will definitely blend it on my neck para mag-ano lang siya. Mag-mix. Tapos, ito yung kapila kong face na walang anything. Meron rin akong pimple dito. Tingnan din natin later kung matatakpan yan. Tapos, meron ako ditong freckle. We'll start applying it on the rest of my face na. Apply ko na siya, tapos lalagyan ko lang yung leeg ko dahil maputi yung color niya para ako si white lady sa mga tanan sa white pa. <laughs> so, yan siya sa face ko. Um, na-cover niya naman yung pimple ko dito at yung pimple ko dito na-cover niya rin pati yung freckles. I don't know if I like it. Siguro dahil sa smell, parang na-overwhelm ako. Hindi ako sanay ng may smell yung linalagay sa mukha ko. Hindi ko alam kung mag irritate siya or what. Um, I can say na my face suddenly looked flawless. Pero, yun nga, na-overwhelm ako sa scent. Tingnan natin maya-maya. Bago ako mag- lagay ng setting powder. Okay, try ko na yung another new item na hindi ko pa natatry before. Yung Vice Water Gel Lip and Chic Tint. Dahil kailangan ko na namumutla na yung lips ko. Napatungan na siya ng foundation. So, yan. Let's open it. Ang ganda ng packaging ng Vice. Ha? Para siyang ombre. Darker here tas lighter dito. Sa lips ko muna siya itatry. Ah, ganyan siya. Okay. Medyo basa pa siya. Pero, tingnan natin later pag natuyo siya kung ganun pa rin yung intensity ng color niya. Pero anyway, next na gagawin natin is sa ano naman. Sa cheeks naman. Parang gusto ko naman siya sa lips. para siyang lipstick na nakadikit na siya sa lips. Although ngayon medyo basa pa. Try naman natin siya sa cheeks. Ganyan lang. Feeling ko ang dami nito. Oh, di ba? Medyo tama nga yung shade niya F na F. <laughs> Pero gusto ko yung color nito, ha? Hindi siya red, eh, kasi may pagka-purple siya. Kasi yung bumili ako sa Vice, ano na daw, sold out na yung ibang color. Ito na lang yung natitira at saka yung talagang super purple pa. Kaya binili ko na lang to. Naglagay rin ako ng konti dito sa nose. Yan siya. Um, magsisetting powder lang ako and then bronzer, then I'll be right back for the mascara. Ayan. Tapos, for the last new product that, that I will try, bubuksan na natin yung naiintriga kong mascara. Buksan na natin siya. Yung isa muna yung lalagyan ko. Tapos, mag-side to side comparison tayo. Okay, let's zoom the camera. Hindi siya heavy. Para lang siyang lightweight. Ayan siya ng one coat lang. Yung isa wala pa. One coat pa lang yan ng mascara. Yung isa wala. So there. I will try putting another coat sa pating na natin. Ayan. Okay naman siya. Parang gusto ko siya. So, lalagyan ko na yung other eye ko. There you go. Uh, ayan na, nakalagay na yung mascara sa both my eyes. And I really like it. Hindi ko lang alam later kung may, magkakaroon siya ng fallouts or kung kakalat siya, magsasmudge siya. Kasi ako usually, pag nagmamascara ko, talagang ang binibili ko is proof para hindi mag-smudge. Kasi I really have oily lids. Pero na natin kasi kiniklaim nga ng heroin make na it is tears, sweat, and waterproof. And just do a follow-up later kung 
totoo nga yung claims nila. Okay, that's it guys. Um, I hope na nag-enjoy din kayo while I apply all these new makeup products. First impression ko dito sa um, Cushion Foundation, um, I like it. Although, sobrang parang feeling ko nagmukha akong white lady kasi hindi ko alam kung yung shade is tama. Pero medyo na-tone down naman because nag-bronze ako. So far, um, I think this is okay kasi lalo na meron daw siyang SPF 50. Kaya that's a plus. Meron din siyang added skincare so okay siya. Um, yung first impression ko naman dito sa Vice um, Water Gel Lip and Shake Tint, I like it. Ang ganda. Nag-set siya sa lips ko ng sobrang ganda. Hindi ko lang din alam later after kumain or uminom-inom. Dali niyang nag-blend. Hindi siya yung parang konting mark na maiwan mo tapos hindi mo ma-blend. Yung parang nag-iiwan rin siya ng mark kung saan mo siya unang in-apply. Hindi siya ganun. And yun nga, water gel siya. So, hindi mabigat yung consistency niya. And then for the third one naman na trinay ko, yung Heroin Make Mascara. This one, yung Volume and Girl Super Waterproof. I really like it kasi um, ang hinahanap ko lang talaga sa mascara is parang ma-lengthen yung eyelashes ko kasi nga sobrang liit ng mata ko and gusto ko lang yung something that would make it look bigger, more awake. Kaya ito, instantly, ganun yung ginawa niya sa mata ko. Um, hindi siya yung parang ibang mascara na um, pag in-apply mo, nakaganon siya dahil mabigat siya at kahit i-curl mo siya, gumaganon siya. This one, tingnan nyo, naka-curl talaga. Gusto ko rin siya. I hope you guys like this video and I hope that you found this video informative. Nag-enjoy ako kasi lagi ako nag enjoy pag gumagamit ako ng new makeup. So, I'm so glad I'm able to film this with you guys again for watching and I hope you can like and subscribe. God bless. Bye! It is now 10.05 p.m. Nakauwi lang namin. Ang nanotice ko lang sa mga na-drive ko today is hindi pa ako nagpa-vlog since kanina. Akala ko kasi talaga yung BB cushion is magiging super oily siya sa face ko. Umalis kami ng bahay mga before 6pm and it's 10pm ang lady. Surprisingly, okay naman yung coverage niya pa din. Natakpan niya pa rin yung pimple ko yan. Although nagbe-breakout kasi ako ngayon. Okay ako sa foundation nun. Unless nagbreakout ako ha. Plus yung Vice Lip and Shake Water Gel din. Okay pa din naman siya. Makikita mo ang may color pa rin yung cheeks ko at saka yung lips ko. Hindi naman na mess up yung lips whatsoever. So, okay din yun. And then, the third one naman is yung mascara. Ayan o, nakakurl pa din siya. Ayan. Nakakurl pa rin siya. So, para sa akin, ang galing niya, di ba? So, we will see. Um, but, so far, so good. Lahat ng natay kong three products um, today. It's all worth it. That's it for my final thoughts. Bye!